Itulah antaranya uh, sebab-sebab the reason kenapa korang kena pilih memory card yang terbaik untuk kamera-kamera korang. Uh, jangan main sabat je memory card jenis apa ke apa benda ke. What's up everyone? It's your boy Alif again daripada Marjans TV. Hari ini aku nak ceritakan korang satu topik yang kita selalu ambil mudah ketika kita membeli kamera. Alright. So, topik ni adalah memory card. Memory card mana yang patut anda beli? Jadi bagi mereka yang baru saja sampai ke channel aku, aku harap sangat korang dapat memberi sokongan kepada aku dengan cara subscribe channel ni. Kalau nak subscribe tu, tekan butang kat subscribe kat warna merah tu dan sebelah butang subscribe tu ada butang loceng. Korang tekan sekali butang loceng tu untuk korang dapat notification apabila aku upload-upload video terbaru. Okey. Jadi cerita yang aku nak sampaikan pada hari ini adalah pasal memory card. Okey. Aku ada dua memory card kat tangan aku sekarang. Dua-dua jenama Sandis, dua-dua Extreme Pro, satu SD card, satu micro SD card. Jadi, kenapa aku pilih Sandis? Kenapa aku pilih Extreme Pro? Ha, yang tu kita nak bincang pada hari ini. Okay. Aku banyak perasan bila aku selalu lihat pakai kedai kamera kan. Ha, bila orang beli kamera aku tengok, mereka ambil berat terhadap kamera dia orang. Contohnya lens dia, uh, bateri kamera, semua dia pilih yang terbaik memang tak ada kompromi, sebab apa? sebab barang mahal, betul tak? and at the same time mereka selalu neglect satu benda satu benda yang aku selalu nampak orang hanya settle dengan memory card free gift yang orang dapat dan itu juga adalah salah satu uh, produk yang sentiasa orang tunggu-tunggukan uh, adalah free gift alright dan kebanyakan yang beli-beli kamera free gift adalah memory card bila aku beli kamera juga dulu aku beli macam-macam kamera aku beli GoPro aku beli aku punya A99 aku aku beli aku punya point and shoot diorang bagi memory card free tetapi aku selalu cakap boleh tak saya nak upgrade Extreme Pro ke ataupun yang lagi bagus saya tambah duit sebab apa? sebab ada tiga poin yang aku nak share dengan korang kenapa aku pilih memory card ni poin yang pertama adalah speed poin yang kedua adalah reliability poin yang ketiga adalah workflow speed kita pergi salah satu dulu banyak orang tanya dekat aku bila beli GoPro Memory card apa nak pakai? Memory card jenis apa? Berapa speednya? Cukup ke speednya? Benda yang pertama korang kena tahu adalah korang punya kamera. Berapa laju kamera anda record bit rate? Setiap kamera ada bit rate speed masing-masing. Ha, dah tersendiri. Contohnya macam kamera GoPro 7 Black, maximum bit rate dia, dia record 78 megabit per second. So dalam masa 1 second, kamera GoPro Hero 7 Black record 78 megabit. So anda kena cari memory card yang kelajuannya lebih daripada 78 megabit per second. Macam Extreme Pro ni, dia punya reading speed dia adalah 100 megabit per second. Write speed dia 90 megabit per second. Ada beza tak? Megabit dengan megabit. Ada beza dia. GoPro Hero 7 Black record 78 megabit per second. Dia lebih kurang anggaran dalam 10 Lebih kurang 9 ke 10 MB per second Itu kelajuan dalam MB Memory card yang sesuai untuk GoPro Hero 7 Black Adalah memory card yang boleh record sekurang-kurangnya 30 MB per second Jadi memory card yang aku pegang sekarang ni 90 MB per second Sangat-sangat baik Walaupun GoPro korang record 9 MB per second Tak apa mana anda boleh nak cari memory card yang cikai-cikai Yang boleh record 30 MB per second No Sebab korang record dalam jangka masa yang panjang betul tak? Bukannya 2 saat, 3 saat betul tak? Bila anda record lebih pada 10 saat, 15 saat, 1 minit, 2 minit contohnya Build up tu makin lama Kalau boleh anda ambil memory card yang paling laju yang ada Untuk GoPro Hero 7 Black anda Jika anda hendak record 4K dan ke atas Cari memory card yang paling laju Sebab apa? Sebab tak nak bila time recording nanti Halfway dia terpadam ha, Bila terpadam tu maksudnya Dia tak dapat keep up recording speed Oleh memory card anda Itu penting juga tu So macam yang aku beli sekarang ni Untuk backup GoPro aku Yang ada dalam kamera aku sekarang Adalah 128GB Aku ada lagi satu memory card 64GB Dan ini aku baru beli 30GB Sebab apa aku ada banyak memory card? Sebab yang especially yang kecil yang saiz 32GB ni hanyalah untuk aku punya backup. Ha, so bila kita pergi travel kat luar ke, kita pergi ha, bercuti, kita pergi photography punya expedition, we tend to overload our memory card. Jadi elok kalau kita ada memory card untuk backup. Dan yang backup tu pun janganlah yang cap ayam ni kalau boleh. Okay? Untuk SD card pula, card ni pula aku gunakan untuk aku punya, aku punya A99, aku punya kamera aku yang besar ni. Aku shoot, aku pergi keluar shooting Ni masih dalam konteks speed je Aku shoot raw Untuk satu file raw Gambar yang diambil oleh kamera Saiz gambar tu berukuran lebih kurang 20 hingga ke 25 MB besar Bagi JPEG, kebiasaannya uh, lingkungan daripada 4 sampai 7 MB Jadi bila kita ambil gambar tu banyak Bila kita burst gambar tu contohnya macam ni Alamak tak ada bateri pula <laughs> Bila kita ter 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 kan uh, Sebab Bila kita boleh ambil banyak-banyak gambar macam tu uh, Anda perlukan memory card yang pantas untuk keep up Saya suka buat backup 
So memory card saya ni, eh, kamera saya ni boleh masuk dua SD card. Ha, satu dekat situ, dekat sini. So ada dua SD card, dua SD card slot. Uh, yang ni pun Sandy Extreme Pro juga. So apa yang saya buat dengan saya punya kamera ni, bila saya shoot sekali satu gambar, dia akan pergi ke memory card yang pertama, memory card kedua sekali. Uh, so dia, dia buat backup automatically. Sebab tu saya memerlukan dua memory card yang sama besar dan sama kelaju. Uh, selain daripada dia buat backup, anda boleh set kamera ni untuk dia record video satu memory card, gambar satu memory card asing-asing. Jadi ini adalah salah satu faktor kenapa aku perlukan memory card yang sangat lain. Untuk SD card ni pula, dia punya write speed adalah 90 megabyte per second. Dia punya read speed 95 megabyte per second. Write speed 90 megabyte per second macam saya cakap tadi. Kalau satu saat kita boleh ambil lebih daripada 3 atau 5 keping gambar yang bersaiz 25 megabyte, besar tak besar. So kalau anda ada memory card yang pantat, anda tidak perlu tunggu lagi. Kadang-kadang bila tekan-tekan-tekan, stop. Ah tu sebab memory card kita slow. Kita dah lepas, kita tengah tengok review gambar, dia still recording lagi. Mesti, 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 mesti lagi, mesti lagi buffer kan Kita nak tengok Kita tunggu lama sikit Baru boleh shoot balik So itulah peranan memory card yang pantas dalam kamera Yang kedua adalah reliability Reliability ni ada uh, sangat penting bagi aku Sebab aku takut Semua orang takut gambar hilang kad korak betul tak And then aku dah experience banyak member yang kata Oh tiba-tiba dah habis shoot. file korak Kad korak Itu is the worst nightmare that you can have As a photographer or a videographer Or even if you are normal person yang pergi holiday You do not want that Lebih daripada 8 tahun Tak pernah sekali memory card aku korang And dia juga ada software yang dipanggil Rescue Pro Deluxe Untuk dia boleh retrieve dia punya file Kalau ada apa-apa masalah Dan so far Aku tak pernah ada isu lagi dengan memory card Sandys ni Sebab yang ketiga kenapa aku pilih memory card yang high-end macam ni Yang pantas macam ni Adalah kerana workflow speed Workflow speed tu bila macam Bila kita dah habis shooting Contohnya kita dah habis shoot 32GB dalam satu card apa tu GoPro kita pun habis 32GB kita dah penuh kan Kita akan transfer betul tak Kita nak transfer ke komputer tu Itu pun main peranan So aku tak nak Aku punya kerja tergendala Tunggu masa lama Semata-mata nak transfer So kalau boleh Aku tak nak benda tu jadi Sebab benda tu sangat membazir masa Kadang-kadang bila kita kita bekerja ke Ataupun kita membuat satu benda yang uh, creative work Kita tak nak benda-benda transferring tu Mengganggu workflow kita And that is, that's the reason why I opt for the faster card Supaya mengosongkan memory card ni lagi pantas daripada biasa ok dan juga it helps a lot bila kita ada hard disk yang high end macam ni let's see uh, menggunakan Thunderbolt transfer rate tu akan menjadi lebih lagi 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 pantas dan ia tak akan mengganggu workflow kita so workflow kita ni kalau bila kita jaga elok idea tengah mencurah-curah so tak adalah dia terbantut so benda tu adalah sangat-sangat penting bagi hence the reason why Aku choose memory card yang terbaik Untuk aku punya kamera-kamera Itulah antaranya Sebab-sebab uh, the reason Kenapa korang kena pilih Memory card yang terbaik Untuk kamera-kamera korang uh, Jangan main sebat je Memory card jenis apa ke Apa benda ke Kamera isu Boleh rosak pun Antara sebab memory card uh, Sebab apa Kadang-kadang bila kita shooting 4K ke apa benda ke Memory card tak cukup laju Dia hang Dia sangkut Habis GoPro korang Banyak GoPro yang ada isu Yang sangkut yang hang apa semua tu Sebab memory card Bila memory card tak cukup laju Berangan nak shoot 4K Lepas tu Dia sangkut tak cukup Dia hang Habis Firmware rosak Effect hardware Motherboard Who knows kan Sebab korang dah spend Beribu-ribu ringgit Kat kamera korang Lens korang 3,000, 2,000 Kamera GoPro 1,800 Body kamera 4,000 lebih Kan Korang takkan nak pakai Memory card yang 20 ringgit, 30 ringgit So sampai di situ saja Aku punya sharing Pasal memory card Aku harap Ia dapat membantu korang uh, Sedikit sebanyak Kalau korang rasa Video ni bermanfaat Korang boleh share video ni Kat kawan-kawan korang Dan Kalau korang ada apa-apa soalan Boleh tanya kat bawah Dan jangan lupa Kalau korang rasa video ni best Boleh thumbs up video tu dan juga subscribe kalau yang siapa yang belum subscribe kalau korang ada cadangan nak suruh aku buat video macam mana korang boleh leavekan komen kat bawah nanti aku akan considerkan cadangan-cadangan korang insyaAllah so sampai di sini saja jumpa lagi di lain hari di episod yang akan datang bersama saya Alif daripada Majans TV Assalamualaikum bye bye